Hello friends, welcome to ProTalent and this is our second module on Indian Contract Act. In this particular module, we are going to discuss about ingredients of contract. Okay, in this particular module, we are going to discuss in detail every small small thing which is needed. Adhyan rahe, ye jo session hai, wo aapko bilkul madad karega, aapke concepts ko achhi tarikhe se develop karne mein. Okay, so let me start to talk about this particular part but before that a small announcement about this offline mock clad 2019 we have this wonderful test series available a lot of students have already joined this please do not miss out to register for this offline mock clad where you are getting some around 35 mock clads 10 institute specific tests and some around you can say 50 offline sectional test okay so this is what you'll be getting and all these things will be available to you from protalentdigital.com. Okay, so make sure that you get this advantage from ProTalent. Let me start to talk about the session number two on Indian Contract Act. And here we are talking about an agreement. What are the general principles of agreement? I'm sure you have seen the first session. In that session, we have seen that in agreement, there are two parties and these two parties have meeting of minds. Dono ka vichar ek banta hai. Ek aadmi ko kuch chahiye aur dousre aadmi ko samne kuch dena hai. Dono ko apna apna give and take hoga. And therefore, therefore, there is an agreement takes place. Ek aadmi bolta hai that I want to purchase something. Other person says I want to sell you something. Okay. And there the agreement takes place. It is sales of goods ho sakta hai. Yeah, there may be some other kind of contract, not necessarily only sales of goods, but there may be a possibility of services or certain kind of, you can say long term work, lot of other thing will be part and parcel of this contract. Okay, and thereby popularly it is known as mercantile law, law related to merchants, law related to commerce, to law related to trades. So that is how the laws are. Okay. Here we are talking about Indian contract act. Specifically, there are various elements related to a contract. Okay, one person, when he goes to the shop, says, "Give me a piece of coke." Okay, and when he sees the coke, he shows the coke in front of the cold water. So, in a way, both of them are having a, a, a sort of communication which is going on. Not necessarily, they are having a sort of communication which is going on. Not necessarily, they are having a sort of communication which is going on. Communication may be implied. Okay, the action of the parties may be implied, but what matters is the intention of parties to get into a contract. Okay, and thereby they say it is I have made an offer, and the other person says yes, I have accepted it. Okay, so that is how the essential part of it. So there is an offer, then there is an acceptance. Okay, now with offer and with acceptance, there is a consideration available. Now, what is the meaning of consideration? We will see that consideration kaisa hona chahiye. Consideration has to be lawful. Thik hai? Uski koi value honi chahiye uh, law ki aankho mein. So, that is what we will see exactly ki consideration kya hota hai. Thik hai? Consideration ka simple sa matlab agar mein ek baar bata duu abhi ke liye. To wo ye hai ki agar mein kuch saman bechna chata hu ya aap kuch saman bechna chate ho to aap ke liye consideration hoga us saman ke liye paisa. The money against that particular goods or services that is called consideration. Then there is a capacity to contract. Who can get into a contract? This is very crucial. Okay, who can get into a contract? Ab contract to bhaiya jo major jo major ho chuka hai. That means jo atra saal ke upar hai, wo contract kar sakta hai. Yes or no? Thik hai. Minor hai, wo contract nahi kar sakta. Thik hai. Jaise same person hai, wo contract kar sakta hai. हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे देन कंसेंट कंसेंट कैसा होना चाहिए कंसेंट शुड बी फ्री फ्री फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स ओके अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए है ना झूठ बोल के किसी का कंसेंट नहीं ले सकते किसी को मार मुरा के डरा के धमका के कंसेंट नहीं ले सकते एंड देयरफॉर इट इज नोन एज 
प्री कंसेंट ओके देन ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए ठीक है एंड देन देर आर फ्यू अदर पॉइंट लाइक डिस्चार्ज रेमेडी एंड इम्पॉसिबिलिटी ओके हम ये तीन चीजों के बारे में अगले सेशन में बात करेंगे आज के दिन पे हम ये चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे आपको टिक करके दिखाया है ओके सो लेट एस स्टार्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू टॉक अबाउट दिस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आई एम श्योर यू हैव लर्न दिस इन द प्रीवियस सेशन मैंने इस पर्टिकुलर ऑफर और एक्सेप्टेंस को काफी डिटेल में समझाया था अब यहाँ पे आई एम टेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट केस टू डिस्कस विच इज कॉल्ड कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का है ना ये इंग्लिश केस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अ कंपनी विच इज कॉल्ड कार्बोलिक स्मोक बॉल लिमिटेड ठीक है दैट वाज अ कंपनी वाज मैन्युफैक्चरिंग अ मेडिसिन कॉल स्मोक बॉल विच वाज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा ओके अब केस बहुत मजेदार हुआ कंपनी बिलीव दैट दे आर मेडिसिन कंप्लीटली क्योर इंफ्लुएंजा ठीक है जो भी कोल्ड होता है ठीक है वो पूरा का पूरा ये क्योर करता है उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट लगाई एंड एडवर्टीजमेंट वॉज पुट अप ऑफरिंग अ रिवॉर्ड ऑफ हंड्रेड पाउंड ओके अब आप ये समझ सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट 1893, उस समय पे ये वैल्यू कुड बी वेरी बिग ह्यूज टू एनी वन हु गॉट इन्फ्लुएंसा अगेन आफ्टर यूजिंग दिस स्मोक बॉल मेडिसिन कंटिन्यूसली फॉर फिफ्टीन डेज सो अगर किसी को Uh, किसी ने ये दवाई ली और उसके बाद अगर उसको पंद्रह uh, दिनों के बाद अगर उसको इन्फ्लुएंजा uh, वापस आया सो दे से वी आर गोइंग टू गिव यू हंड्रेड पाउंड ओके इन द एडवर्टीजमेंट इट आल्सो स्टेटेड दैट हंड्रेड पाउंड सो कंपनी ने थाउजेंड पाउंड बैंक में जमा भी करा दिए ताकि अगर किसी को देना पड़े पैसा तो दे कैन गिव ओके सींग दिस एडवर्टीजमेंट मिसिस कार्लाइल बॉट द स्मोक बॉल मेडिसिन उन्होंने परचेज किया उन्होंने जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी थी उस तरीके से उसको यूज भी किया और उसके बाद पंद्रह दिनों के बाद मिसेस कार्लाइल को फ्रेश एपिसोड ऑफ इन्फ्लुएंसा हो गया एंड शी डिमांडेड दैट आई शुड बी गिवन हंड्रेड पाउंड ओके मैनुफैक्चरिंग कंपनी स्टेटेड दैट देर वॉज नो इंटेंशन टू एंटर इन टू अगल रिलेशनशिप विद एनी वन थ्रू दिस एडवर्टीजमेंट एंड द एडवर्टीजमेंट वॉज पुट अप only to boost marketing of this smoke ball we can say medicine hamara koi intention nahi tha hum aapke sath koi legal entity ya legal contract kare number 1 number 2 company ne bola the advertisement was not an offer it was not made to any particular person it was a general offer aapko pata hoga humne baat kari thi iske bare mein bahut detail mein that there is a general offer okay which is popularly known as invitation to offer ओके okay, एक तरीके से अखबार में ऐड डालना इज एन इनविटेशन टू ऑफर ठीक है अब ये इनविटेशन टू ऑफर है और इसकी वजह से इसका जो अगर एक्सेप्टेंस हुआ एंड देर इट इज नॉट टर्म एज एन ऑफर ओके बिकॉज दिस एडवर्टीजमेंट इज मेड टू जनरल पब्लिक इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय द ऑफर ही हैड नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू अस सो देर फॉर देर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट गेटिंग फॉर्म अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने पेपर में ऐड डाला और बोला कि अगर किसी ने ऐसा ऐसा किया ठीक है और तो हम इनको सॉर्ट पाउंड देंगे विच मींस अगर कोई कर देता है ठीक है उनका अगर एक्शन हो जाता है वो एक्शन अमाउंट्स टू ठीक है से एन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द पार्टीज ठीक है अगर वो इन्विटेशन टू ऑफर है पर उसके अंदर उन्होंने जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर कोई फुलफिल कर दे दैट इज सफिशियंट फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है वो कंपनी बोले कि भाई कल सुबह 9 बजे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर जो भी हमारी दुकान पे आएगा उनको फलाना डिगना कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल एट यू कैन सेट वन रुपी ठीक है और पहले तीन लोगों को ये कैलकुलेटर मिलेगा और पहले जो तीन लोग आए उनको कंपनी को देना ही पड़ेगा yes or no so that means this is basically an intention of a company to get into legally binding contract so the court has rejected this contention by the company and allowed mrs carlyle to get 100 pound the court also stated that deposit of 1000 pound in the alliance bank 
by the smoke wall company was an evidence that the company had real intention to get into a legally binding contract wherever any person who accepted the kind of scenario an offer can also be made to the whole world at large yes or no this offer can be made to the whole world at large it is called a general offer and still it is a valid offer if it specifically mentions ki iska acceptance kaise hoga jaise bhai big bazaar ki badi advertisement aayi subah 9 baje gate khulenge sabse saste din maggi jo 86 rupaye ka hai wo hum aapko dene wale 46 rupees mein star karke likha hai subject to the स्टॉक अवेलेबल ठीक है अब आप सुबह सुबह पहले नौ बजे पहुंच गए और वहां पे आपने देखा मैगी का स्टॉक था आप लेके निकले और बोले भैया इसको मुझे 46 में दे दो तो वो बिग बाजार को देना पड़ेगा क्योंकि उसने आपको बुलाया है साल के पांच सबसे सस्ते दिन आई होप दिस इज वेरी क्लियर ये सर नो बोलिएगा मत इस पॉइंट को तो ये होता भैया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अब ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ हमारे पास आते हैं इनग्रेडियंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इनग्रेडियंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इनग्रेडियंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट आर फाइव ओके सो इट से वॉट डज अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर टू बी लीगली वैलिड दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट आपको याद होगा हमने बात करी थी दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट नॉट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट सो ऑल एग्रीमेंट गेट्स इन टू कॉन्ट्रैक्ट If they are made by free consent of the party, so सबसे important चीज क्या है There is to be free consent of the parties competent, okay, competent to do contract. So there is a competency of party for a lawful consideration. So there is a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. तो कोई expressly अगर void नहीं करा गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा पांच इनग्रेडियंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ओके फाइव इनग्रेडियंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है लॉफुल ऑब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी लॉफुल कंसिडरेशन प्री कंसेंट एंड नॉट एक्सप्रेसली वॉइड ठीक है ये नॉट एक्सप्रेसली वॉइड का क्या मतलब है नॉट एक्सप्रेसली वॉइड का मतलब है कि भैया सरकार ने यह नहीं बोला होना चाहिए कि भैया आप ये वाला चीज का सेलिंग या बाइंग नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल गुजरात में लीकर सेलिंग एंड बाइंग इज बैंड ओके सो भले बाकी स्टेट्स में अलाउड होगा बट गुजरात में अलाउड नहीं है एंड देर फॉर उसका कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं गिना जाएगा ऑल फाइव हैव टू बी प्रेजेंट फॉर लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओके एक एक करके समझते हैं क्या होता है सबसे पहली चीज याद रहे ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑल एग्रीमेंट्स कैन बिकम कॉन्ट्रैक्ट इफ दिस फाइव कंडीशन है I think you understand this very well. Great. आगे बढ़ते हैं तो भैया what is lawful consideration? सबसे पहले consideration किसको बोलते हैं Consideration is a promise for a promise or something in return of something. So basically क्या हो गया You वॉन्ट मतलब let's say you wanted to purchase Coca-Cola. Okay. You you went to that shop. भाई साहब मुझे Coke देना आपके लिए consideration क्या है You wanted to drink that chilled Coke. ओके वाइल व्हाट इज अ कंसिडरेशन फॉर द अदर पार्टी दैट इज दुकान वाला दुकान वाला चाहता है कि आप उस ड्रिंक के सामने यू पे ही मनी दिस इज हाउ द कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन कम्स फ्रॉम बोथ द पार्टीज ध्यान रखिएगा कंसिडरेशन विल बी फ्रॉम बोथ पार्टीज ए सेल्स टू बी 500 बैग्स ऑफ ग्रेन जो यहां पे एग्जांपल दिया है ठीक है एट 1 लाख कंसिडरेशन फ्रॉम ए टू बी इज 500 बैग्स ऑफ ग्रेन Well, from B to A is rupees one lakh. Okay, rupees one lakh. This is how the consideration is. Remember, consideration should be legal. This is the essential requirement. Remember that consideration should be legal. Number one, number two, consideration should have some real value in the eyes of law. कितनी value होगी? It is immaterial. Okay, कितनी value होगी? It is immaterial. For example, I want to sell my Rado watch to you at one rupee, okay, which is sufficient. One rupee itself is okay, okay. So that is consideration has to be there. It should have a real value in the eyes of law. What is the the adequacy? That is, by utna paisa sufficient hai. That is immaterial, okay. 
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखे बी आस्क ए टू गिव हिम रुपीज फिफ्टी इन रिटर्न बी वुड प्रे टू गॉड दैट ए गेट्स अ ब्यूटिफुल वाइफ और अ गुड सन और अ गुड जॉब रिमेंबर दिस काइंड ऑफ प्रे दिस काइंड ऑफ एक कैसे एक तरीके का लोगों के लिए अच्छा बोलना भगवान को प्रार्थना करना has no real value in the eyes of law and therefore and therefore this will not be termed as a lawful consideration remember whether a consideration is adequate or not it is immaterial what is of material is it should have some real value okay ye yaad rakhiyega uske paas kya hona chahiye real value for example aap dekhiye yahan pe a offers to be a plot of land worth rupees 50 lakh for a consideration of 65 lakh acceptable a offers b a plot of land worth rupees 50 lakh for 50 lakh that's also acceptable a offers a plot of land to be worth rupees 50 lakh at 10 lakh that's also acceptable all of them are acceptable okay so it should have real value adequacy of amount is immaterial okay so that is called lawful consideration okay now in lawful consideration there are exception available okay there are exception now what is exception so dhyan rahe aapke samne agar lawful consideration hai ek party se dusri taraf kuch ja raha hai aur dusri party se pehli party ki taraf kuch ja raha hai theek hai this is called lawful consideration on dono taraf hota hai there are exceptions available called unilateral promise or promissory estoppel क्या बोलते हैं उसको यूनिटरी यू कैन से प्रोमिस और प्रोमिसरी एस्टोपल सो दिस इज एन एक्सेप्शन व्हेन वन पर्सन डज समथिंग और एक्स एट एट द इंस्टेंस ऑफ अनदर देन इट बिकम्स अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर वाचिंग मूवी इन एज हाउस ए आस्क बी टू गेट अ पिज्जा एंड दैट ए वुड पे टू बी फॉर पिज्जा ठीक है भाई ए बी को बोलेगा कि भाई तू मेरे लिए पिज्जा लेके आ जा ठीक है एंड आई विल पे एंड लेट्स बी अकॉर्डिंगली गोज आउट एंड गेट्स दैट पिज्जा ठीक है लेटर ए रिफ्यूज टू पे इज दिस अ वैलिड कंसिडरेशन ठीक है नाउ द बिग पॉइंट इज हियर बी हैज एक्टेड ऑन द एज इंसिस्टेंस एंड देयर बाय ए इज बाउंड बाय प्रोमिसरी एस्टोपल ओके सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर टू बोलता है ए वॉन्टेड टू गेट the community hall repair a approached b in order to arrange for funds b promised him that he would contribute up to 50000 rupees to the project he got the hall repaired and asked b to give him some money b refused saying that there was no consideration remember consideration matlab b ne kaise kaam kar chalu kara jab a ne bola ki bhai main tumhe paise dunga tab ja kar b ne kaam chalu kiya and thereby thereby you can say it is the promise okay so promise of b okay has forced a or has provided a consideration for a to do some work isliye b ko a ko paisa dena padega aur wo legal contract mana jayega okay i hope that is very clear okay consideration ke liye ek mazedar sa indian case hai ek bar baat kar lete hain in indian case a famous case called durga prasad versus baldev okay here the plaintiff constructed some shops at the request of district collector in a town okay jo durga prasad bhai sahab the unhone ye dukan kholi dukan banane ka kaam shuru kara upon the you can say insistence of district collector the constructed shops were given for rent for doing business to the defendant the defendant apart from the rent promised to give 5% commission to the plaintiff on the articles sold through the shops in consideration of huge amount spent by the plaintiff in the construction of a building theek hai to bhaiya inhone bola ki hum aapko 5% commission denge theek hai ab kyun kyunki aapne bahut zyada kharcha kar diya hai theek hai that is how the scenario is coming the defendant failed to pay the commission and the plaintiff initiated action to recover the commission unhone bola ki hum payment kar nahi pa rahe ठीक है ये पांच परसेंट का कमीशन हम दे नहीं पा रहे ठीक है तो भाई सामने वाले ने बोला कि इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे ठीक है द कोर्ट हैज रिजेक्टेड द एक्शन ऑफ द प्लेटिव ऑन द ग्राउंड दैट 
construction of the shop was done at the desire of the district collector and not at the desire of the defendant and hence there was no consideration to give the commission okay commission lene ke samne koi tarike ka consideration nahi tha okay commission bhi apne aap nahi milta hai uske piche consideration hona chahiye so therefore there is no valid contract for any commission and therefore this is not valid dhyan rakhiyega bahut mahatvapurn important मुद्दा है इस केस को समझना बहुत जरूरी है जब तक सामने कोई कंसिडरेशन नहीं हो तब तक देर इज नो वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट ओके आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं कंसेंट के बारे में सो कंसेंट शुड बी लाइक कंसेंस एड इडम ओके दैट मींस बोथ पार्टीज एग्री अपॉन द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन द सेम सेंस ओके बोथ पार्टीज एग्री अपॉन द सेम थिंग in the same sense okay you wanted to purchase chetak i wanted to sell chetak okay theek hai but you wanted to purchase chetak ka ghoda and i wanted to sell chetak ka scooter so that is not a consensus ad idem hum dono ke man mein same vichar nahi tha to ye nahi chalega okay you wanted to purchase clat preparation material ओके आई वॉन्टेड टू सेल क्लैट मटीरियल बट यू वॉन्टेड टू परचेज क्लैट पी जी आई वॉन्टेड टू सेल क्लैट यू जी तो अपन दोनों का कोई कंसेंस नहीं है आई होप दैट इज वेरी क्लियर यस सो द पॉइंट इज कंसेंस एड इडम मीन्स बोथ पार्टीज एग्री अपॉन सेम थिंग इन दी सेम सेंस ओके सो देर आर कंसेंट ठीक है कैसे कंसेंट होते हैं दे आर बैड कंसेंट एंड बैड कंसेंट क्या होते हैं या तो वो नो कंसेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो दे आर इनवेलिड कंसेंट हो जाता है नो कंसेंट कैसा है इफ इट इज मिस्टेक ऑफ सम टाइप सम टाइप ऑफ मिस्टेक्स विल बी वॉइड एब इनिशियो फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्टेड टू परचेस चेतक आई वॉन्टेड टू सेल चेतक यू वॉन्टेड टू परचेस चेतक का हॉर्स आई वॉन्टेड टू सेल चेतक स्कूटर and that is mistake and it is called void ab initio dono cheez alag alag hai isliye ye contract is void void which means there is no contract between the party khali hai it is void nothing is there and that is called void ab initio at the start it is void okay at the start it is void then there are you can say invalid consent for example mistake abhi humne baat kari mistake is a void but there are other consideration theek okay? hai this are basically voidable koi agar aapko banduk laga kar bole ki bhaiya ye dukaan ya ye property hai tum mere naam pe kar do itne rupaye mein theek okay? hai to that is voidable now it is up to you whether you want to execute that contract or not if you say i don't want to execute the contract okay then it becomes void and you want to continue with it It, it is valid, okay. So voidable, maybe it may be converted into void or may be converted into valid, okay. Coercion, then you have undue influence, misrepresentation, and fraud. ये जो तीन तरीके के हैं, that is getting into voidable. Let me explain one more time. ठीक है. Coercion. Now what is coercion? Committing or threatening to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code. or unlawful use or threat to use physical force okay or unlawful detaining or threatening to detain or taking any property to the prejudice of any person whatever okay and using with physical force with the intention of causing any person to enter into a contract is called coercion okay a threatens to commit suicide if b his father does not give in his property his is this coercion definitely this is coercion so is this a coercion definitely this is a coercion second example a threatens b that he will shoot a's wife if b does not sell his flat worth 1 crore to him at 70 lakh is this a coercion definitely this is a coercion okay or third b coercion hai aap padhiye ka khud okay aage badhte hain undue influence undue influence kya hota hai a contract is said to be induced 
by undue influence where there is a relationship which exists between parties such that one party is in a position to influence and dominate to other person and use that position to obtain the unfair advantage like employer employee guru shishya okay lawyer or unka client ye sab situation aisi hai jahan pe ek banda apni position ka misuse kar sakta hai b a spiritual guru convinces her disciple a that if a gifts all his property to be upon death of a will go straight to heaven okay so will this be undue influence definitely this is undue influence while in the second case l who is a lawyer known knows that his client c has committed murder for which b has successfully defended c l induces c to sell off his property worth 1 crore you can say to him at rupees 40 lakh because he knows ki usne to murder kiya hua hai theek hai to bhaiya uh, ye undue influence mana jayega and in case there is misrepresentation remember misrepresentation which is called misstatement of a fact to the contract okay for example a wanted to buy an old cricket bat he saw at b's shop and as it had a beautiful carving on him b told him that sunil gavaskar used to play with this bat okay b really believed that it is sunil gavaskar used to play with this bat okay to yahan pe usne misrepresentation diya ab misrepresentation contract kab nahi banayega agar us bande ne ye bola hota ki i am not bothered sunil gavaskar ne khela ki nahi khela i am interested in this beautiful carving and therefore i am taking it so bhaiya wo misrepresentation ki wajah se jo bhi contract hua वो वैलिड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अगर सामने वाले ने ये बोला अच्छा इज इट सुनील गावस्कर आई एम परचेजिंग गावस्कर ने इसको खेला नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा और वो आदमी वॉइड कर सकता है ओके वेल फ्रॉड फ्रॉड का मतलब है झूठ बोलना ठीक है हियर एस ऑन ओल्ड बैट दर वॉज अ ब्यूटिफुल कार्विंग बी टोल्ड इन दर सुनील गावस्कर यूज टू प्ले विद दिस बैट be never believed but hoped that he will buy and that he purchased the bat sensing an amazing opportunity to obtain gavaskar's bat he purchased it a ko pata tha ki ye bat sunil gavaskar ne nahi khela tha theek hai fir bhi usne bol diya then it is fraud a deliberate misstatement of the fact material to the contract is called you can say fraud and that is where the contract is not getting formed okay they are become they are becoming voidable while mistake mistake is void okay where both parties in an agreement under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement then it is basically a problem remember mistake of fact only is allowed mistake of law is not allowed okay law nahi pata tha wo nahi chalega mistake of fact is the only thing allowed okay chaliye kya kya mistake chalega mistake as an identity to the party wo chalega theek hai mistake as to substance of the subject matter and mistake as to identity and nature of the subject matter theek hai so for example a tells to b that he is p and wants to sell his car to him b agrees a approaches b believing him to be against s and offers to buy his property b agrees believing a wants to buy his property so all these are mistake of you can say parties identity of parties okay a wanted to sell his plot of land to b a contract was uh, was entered into however at the time the plot of land was acquired by government but neither party knew it so that's a mistake of fact okay to ye ek tarike se voidable ho jayega mistake as to identity and the nature of the subject matter okay to ye ek tarike se ye bhi aapka mistake ho jayega और ज्यादातर मिस्टेक वाला पार्ट वॉइड बनता है ओके ये ध्यान रखिएगा वाइल अनदर पार्ट इज कॉल कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज ठीक है कंपिटेंसी ऑफ पार्टी दैट ऑल पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस लाइक माइनर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड अ पर्सन फॉर बिडन बाई लॉ दे कैन नॉट गेट इन टू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ आई गेट इन टू मोर डिटेल लाइक पर्सन डिस्कालीफाइड बाई लॉ आर एलियन एनिमिस foreign sovereign insolvents convicted people corporations and barristers 
these are the people who are disqualified by law we can for, we can say from not doing for a contract okay so here an illustration is provided a major offers to sell his coat for rupees 3000 to b who's a minor b accepts the offer and pays 3000 a states that the contract is entered into with a minor and hence void in this case even if the contract entered into we can say with a minor it is enforceable because it is beneficial to the minor and the minor has performed his part of obligation in the contract okay agar minor ke khilaf jata to ye contract nahi gina jata okay so this is in favor of minor ye hamesha dhyan rakhega okay ye hamesha dhyan rakhega major minor mein minor ke favor mein hai to contract valid hai minor ke against mein hai to contract valid nahi hai and then comes lawful object okay lawful object kya hota hai law won't support or back up any unlawful object for example hardik lends money to rahul okay who in turn pays nirav malia to kill karan joker okay so this hardik is giving money to rahul is this a valid contract yes lending money to someone is a valid contract now rahul pays nirav malia to kill joker okay that is karan joker is this a valid no because it doesn't contain lawful object okay there is no lawful object and therefore this is not a valid contract okay so which are the unlawful agreements the agreements which are illegal agreements which are immoral agreements against public policy or wagering contract are unlawful agreements okay jo bhi contract illegal hai सरकार ने क्लियर कट ना बोल के रखा हुआ है या इमोरल है ठीक है है ना जो मॉरलिटी के अगेंस्ट है ठीक है जो सोसाइटी में नहीं माना जाता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट इमोरल माने जाएंगे वो वैलिड नहीं माने जाएंगे एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी लोगों के भले के लिए नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट मींस अ काइंड ऑफ वेजर एक तरीके का गैम्बल एक तरीके का जुगाड़ व्हिच इज नॉट अ प्रॉपर एग्रीमेंट ओके ठीक है, so this is very important. If object of agreement is to perform an unlawful act, then the contract is unenforceable. The object of agreement should not be illegal, immoral, and opposed to public policy. कुछ example दिए हैं unlawful agreements के. A enters into agreement with B to share the profits by giving false assurance to public to get them job in Singapore. The agreement involves cheating people. With a fraudulent act, and this agreement is unlawful. Okay, as per Indian Contract Act, agreements entered into which are against public policy of the state are said to be unlawful. Example: A agrees to give thousand to B as a penalty if minor daughter is not given to A in a marriage. This agreement is opposed to public policy because this amounts to, you can say, marriage, which के बारे में agreement करना is not valid. Okay. आगे बढ़ते हैं ठीक है अनलॉफुल एग्रीमेंट द एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू बाय वे ऑफ वेजर आर नॉट एनफोर्सेबल वेजर का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर जुगाड़ खेलना ठीक है कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर दाव लगाना ए एग्रीज टू गिव बी थाउजेंड रुपीस इफ इंडिया विंस द मैच ठीक है बी एग्रीज टू पे द सेम अमाउंट इफ इंडिया डज नॉट विन द मैच द एग्रीमेंट इज वेजर एंड देयरफॉर दिस इज वॉइड एग्रीमेंट okay chaliye great so i hope you understood this entire idea okay kya kya seekha humne humne dekha lawful object hona chahiye lawful consideration hona chahiye free consent hona chahiye theek hai it is not specifically mentioned to be illegal ye part hona chahiye competency of party hona chahiye theek hai to ye panch ingredients hai to form a contract okay second session was meant specifically for ingredient of the contract okay do not miss out check our third module where we are going to talk about in detail contingency of contract and few other interesting contract okay thank you very much and all the best for your preparation